నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలికి స్వాగతం ఈనాటి వార్తలు గుంటూరు వెస్ట్ ఉల్ మా వెల్ఫేర్ సొసైటీ మరియు మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ షాదీ ఖానా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు మార్కెట్ యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ షేక్ సుబానీ అభినందన కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు గుంటూరు నగరం పట్టాభిపురంలోని షాదీ ఖానాలో జరిగిన ఈ అభినందన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి గుంటూరు నగర మేయర్ కావటి మనోహర్ నాయుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మద్దాలి గిరిద తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ మార్కెట్ యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన షేక్ సుబానీకు అభినందనలు తెలిపారు బడుగు బలహీన వర్గాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే రానున్న ఎన్నికల్లో వైసీపీ పార్టీకి ఘన విజయాన్ని అందించాలని ఆయన కోరారు తనను అభినందించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన మార్కెట్ యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ సుబానీ తన బాధ్యతను చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని అన్నారు ఎందుకంటే సంక్షేమం గురించి ఉంటుంది మరి మైనార్టీ వర్గాల్లోని నా గురించి అయితే కదా తొంభై ఐదు శాతం పైన కుటుంబాల్లో వందలో తొంభై ఐదు శాతం పైన మరింతగా ఆయన్ని బలపరిచే రీతిలో ఆయన నాయకత్వాన్ని మరో ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఈ రాష్ట్రానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగే విధంగా మీరు అందరూ కూడా మీరు చేసే ప్రాంతంలో ఎంచాలుగా చేర్చమని కోరుకుంటూ మీ అందరినీ కూడా సెలవు సంబంధించి నూతన పాలక వర్గం గత వారం రోజులకు ప్రమాణం చేయాలని తెలుసు దానికి సంబంధించి మార్కెట్ యార్డు వైస్ చైర్మన్గా సుమాని గారిని అదేవిధంగా డైరెక్టర్గా సల్మా ఆజా మోహిందర్ గారి యొక్క అభినందన కార్యక్రమానికి అధ్యక్ష వచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి మరి మా సోదరుడు కార్పొరేటర్ వసంత్ గారికి మరి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి పెద్దల గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యుల అభిరెడ్డి గారికి మరి మరో పెద్దలు గౌరవనీయులు శాసన సభ్యులు మతాల కిందర్ గారికి పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి బాధ్యత గారికి మరి డిప్యూటీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టపడి పనిచేసినటువంటి కార్యకర్తలకి ఎప్పుడు అండగా ఉంటుంది అనడానికి నిదర్శనం ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా సభాముఖంగా మీ అందరికీ కూడా చెప్తాం ఎందుకంటే ఈరోజు ముస్లిం మైనార్టీలకి మార్కెట్ యార్డ్లో వైస్ చైర్మన్ పదవి రావడం అంటే అలాగే కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసిన చోటం తీసుకోవడం అంటే అందరికీ కూడా అవసరమైంది చాలా సంతోషంగా ఉన్నా ఒక కార్యక్రమం ద్వారా మీ అందరినీ కూడా తెలుసుకోవడం అనేది మీరు కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం మీ అందరికి కూడా తెలిసే ఈ నగరంలో ముస్లిం మైనార్టీ పట్ల మరి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నామో వాళ్ళని ఎలాంటి గౌరవం మేము ఇస్తున్నామో అనేదానికి మరి తలపడమే కాకుండా వాళ్ళ సన్మానించే కార్యక్రమం కూడా మరియు సంపూర్ణంగా మార్కెట్ యార్డ్ మార్కెట్ యార్డ్ కంపెనీలో కృషి యార్డ్లో మరి ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇప్పుడు కూడా ఏ పాలక వర్గం కూడా ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ సంవత్సరం ముగ్గురిని మైనార్టీ గురి నియమించడం అనేది ఒక రూల్ స్టెప్గా నేనైతే భావిస్తాను పదిహేను మందిలో ముగ్గురు మైనార్టీ గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ యార్డ్ చరిత్రలో ముగ్గురు మైనార్టీ లేదు మత పెద్దల గురువులందరూ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు అస్సలాం అలైకుం ఆసియా ఖండంలోనే అతి పెద్దదైన ఈ విద్యార్థులు నన్ను వైస్ చైర్మన్ గా నియమించినందుకు మా 
नाथरिंट का एक बार जब तक बुद्धि पूर्वक कुत्ते का मुंह देली जाता है, आगे पदवी नीचे का आने एक बार दे इंपर देले कुंडा सत्रों तक का प्राप्त साने करी है। राज्य राष्ट्र सवा मणिपूर मन स्त्री मन भारतीय बटल उपदी नग्न दिखा पैस्थ मन चुस्त दी मे देवन स प्रार्थना पूर्वक कन्नीर धारू संघाल कल शांति र्यी निर्वहित प्रियरा गमन भारत देश मता पिला ब्रतकत कुमार चुमार चूड़े प्रभुत् सुप्रीम कोर्ट स्पंद वारी यानी 
మేము హృదయపూర్వకంగా మా మనవులు ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం అంతేగాని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మేము ఏమీ చేయటం లేదు ప్రభుత్వాలు స్పందించి ఆ అభాగ్యులైనటువంటి మణిపూర్ ప్రజలని ఆ స్త్రీల మాన ప్రాణాలను కాపాడాలని ఈ శాంతి ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం దేవుడు మా మరో ఆలకిస్తున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభుత్వం కూడా స్పందిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుంది మరి ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకుంటుందని నమ్ముతూ ఈ యొక్క మాటలు ముగిస్తున్నాం తొమ్మిదవ జిల్లా స్థాయి ఫెన్సింగ్ జూనియర్ అండ్ నైన్టీన్ బాల బాలికల పోటీలను గుంటూరు నగరంలోని బీఆర్ ఇండోర్ స్టేడియం లో గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ నూరి ఫాతిమా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నేత నూరి ఫాతిమా క్రీడాకారులను అభినందించారు ఈ కత్తిసాము ఆట వలన శారీరక మానసిక దృఢత్వం కలిగి ఉల్లాసంగా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉద్యోగ అవకాశాలలో రెండు శాతం స్పోర్ట్స్ కోటా ఇచ్చి ఈ క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చీఫ్ కోచ్ జి వెంకటేశ్వరరావు స్థానిక కార్పొరేటర్లు షేక్ మీరావలి సంకూరు శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గుంటూరు ఫెన్సింగ్ స్పోర్ట్స్ తరఫున అండర్ నైన్టీన్ బాలబాలిక జిల్లా స్థాయి ఫెన్సింగ్ పోటీలు స్థానిక బీఆర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగినాయి ఈ కార్యక్రమంలో పోటీలను ప్రారంభించినప్పుడు తూర్పు నియోజకవర్గ ఐఎస్ఆర్సీపీ ఇన్ఛార్జి షేక్ నూరి ఫాతిమా గారు మరియు స్థానిక కార్పొరేటర్లు షేక్ మీరావలి అలాగే సంకూర్ శ్రీనివాసరావు చీఫ్ కోచ్ శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు క్రీడాకారులు సుమారు నలభై మంది ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు ఈ పోటీల్లో మెరుపొందిన వారు పదమూడవ తారీఖున భీమవరంలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి ఫెన్సింగ్ పోటీలో అతిథులు అవుతారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా ఫెన్సింగ్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ బిఎస్ కృష్ణ అలాగే కార్యదర్శి బిఎస్ అశోక్ బాబు అలాగే ప్రెసిడెంట్ కనుమరపూడి సత్యనారాయణ మరియు అసోసియేషన్ సభ్యులు పేరెంట్స్ కోచెస్ పాల్గొని ఉద్యోగం వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ ను ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లోని వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ వద్ద నూతనంగా ప్రారంభించనున్నట్లు హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కొండా వెంకటేశ్వర్ లో తెలిపారు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించనున్న వంద పడకల ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడదల రజనీ హాజరై ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన వివరించారు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా వాసులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో అతిపెద్ద ఆయుర్వేదిక్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ గుంటూరు ఇన్నరింగ్ రోడ్ వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ భాషం మహమసేతు క్యాంపస్ వెనకవైపు రేపు అనగా ఏడో తారీఖు ఉదయం పదకొండు గంటలకు గౌరవనీయులైన శ్రీమతి విడదల రజనీ మేడం గారు ఆరోగ్య శాఖ మాత్రులు మరియు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారు వీరందరి చేతి మీద ప్రముఖులు భాష విద్యా సంస్థల చైర్మన్ గారు భాష రామకృష్ణ గారు వీరందరి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించబడుతుంది ఇందుట్లో ఈ హాస్పిటల్ పట్టుకల ఆయుర్వేది శాల కేరళ ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆయుర్వేద సంస్థతో కొలాబరేటర్గా ఇక్కడ ఇది చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఇక్కడ పేషెంట్ను పరీక్ష చేసి నాడి పరీక్ష చేసి మందులు ఇవ్వడంతో పాటుగా సేమ్ టైం ఇక్కడ ఇన్పేషెంట్గా ఉంచి వారికి ఆహారము యోగా ఫిజియోథెరపీ కేరళ పంచకర్మ లాంటి ప్రత్యేక వైద్య సదుపాయాలు ఇక్కడ కల్పించడం జరుగుతుంది ఇది సుమారు వందకు పైగా బెడ్స్ ఉన్న ఆయుర్వేదిక హాస్పిటల్ కాబట్టి 
కుల ప్రజలందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలని ప్రార్థన అందరికీ నమస్కారం రోల్ బాల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు నగరంలోని బీఆర్ స్టేడియం లో రోల్ బాల్ అండర్ లెవెన్ క్యాంప్ ను నిర్వహిస్తున్నట్లు రోల్ బాల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటరీ అనిల్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు ఆరు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న ఈ క్యాంప్ లో అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరిచిన పన్నెండు మందిని అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ జి చంద్రమౌళి వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి ప్రతాప్ ఆధ్వర్యంలో ఎంపిక చేసి కేరళలోని కొల్లంలో ఈ నెల పద్నాలుగు మరియు పదిహేనవ తేదీలలో జరగనున్న నాలుగవ మినీ సౌత్ జోన్ కాంపిటీషన్ కు పంపించనున్నట్లు ఆయన వివరించారు సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బీఆర్ స్టేడియంలో వచ్చేసి గుంటూరు జిల్లాలో ఒక స్టేట్ క్యాంప్ జరుగుతుందండి అండర్ లెవెన్ ఏజ్ గ్రూప్లో విచ్ ఇస్ మినీ ఇక్కడ ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవ్వబడుతున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మొన్న రీసెంట్గానే లాస్ట్ సాటర్డే సండే మనం స్టేట్ మీట్ చేయడం జరిగింది అండర్ లెవెన్ కానీ అండర్ ఫోర్ మీన్ అండర్ సెవెంటీన్ కానీ సీనియర్స్ కానీ అందులో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో కొంతమంది మెయిన్ 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 టాప్ సిక్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ క్యాంప్కి వచ్చినారు సో ఇక్కడ అండర్ లెవెన్ కేటగిరీకి ఇక్కడ నుంచి ఒక టాప్ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ బాయ్స్ కానీ అండ్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ కానీ రేపు రేపు మనకి ఈ మంత్లో ఆగస్టు పద్నాలుగు అండ్ పదిహేను తారీఖులో కొల్లాం కేరళలో సౌత్ జోన్ జరిగిపోతుంది సో ఆ సౌత్ జోన్కి ఇక్కడ టీమ్ సెలక్షన్ చేయబడుతుంది రెఫ్ మేము ఆల్రెడీ షెఫ్ లైన్ టీమ్ కంప్లీట్ టాప్ సిక్స్ని మన టోల్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి అందువల్ల మేము ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈరోజు ఈరోజు మనం క్యాంప్ స్టార్ట్ చేశాము మనకి విశాఖపట్నం నుంచి ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్ట్ నుంచి అలాగే చిత్తూరు డిస్టిక్ నుంచి ఇంకా నెల్లూరు డిస్టిక్ నుంచి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి అండ్ గుంటూరు డిస్టిక్ నుంచి సో ఇంకా సో అండ్ సో నేను మనం ఇంకా ఈ అందరు అందరు వచ్చేసి క్యాంప్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళకి వచ్చేసి మన అసోసియేషన్ తరఫున క్యాంప్కి మనం స్పెండింగ్ నామినేట్ చేసి పెట్టేసి మనం వచ్చేసి ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కింద వాళ్ళకి అండ్ క్యాంప్ ఇన్ఛార్జ్ వేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న బెస్ట్ ట్వెల్వ్ బాయ్స్ అండర్ లెవెన్ కేటగిరీ అండ్ ట్వెల్వ్ గర్ల్స్ కేటగిరీ వచ్చేసి రేపు కేరళలో జరగబోయే కొల్లంలో జరగబోయే కాంపిటీషన్ తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుందండి సో ఇది సిక్స్ డేస్ క్యాంప్ అండి ఇది స్టార్టింగ్ డే సో ఈ నేషనల్ ఈ సౌత్ జోన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చెన్నైలో నేషనల్స్ అనమాట చెన్నై వచ్చేసి సిటీలోని నేషనల్స్ అది మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్లో ఉండొచ్చు సో ఇందుకోసం అనేటువంటి ఈ రోల్ బాల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రోల్ బాల్ నేషన్ జరగబోతుంది ఈ కంప్లీట్గా మనకి ఇది స్కేట్స్ మీద ఆడే గేమ్ కాబట్టి స్కేట్స్ మీద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ స్కేటింగ్ అండ్ బాస్కెట్బాల్ త్రో బాల్ హ్యాండ్ బాల్ రూల్స్లో ఆడే గేమ్ ఇది రోల్ బాల్ ఉంటుంది అండి ఇది వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఇయర్ నేషనల్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఈ రోల్ బాల్ నేషనల్ గేమ్స్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ గో గోవా నేషనల్ గేమ్స్లో వచ్చేసి గోవా నేషనల్ గేమ్స్లో వచ్చేసి యాడ్ చేయడం జరిగింది అప్కమింగ్ గోవాలో కూడా మనకి నేషనల్ గేమ్స్ జరిగిపోతుంది రోల్ బాల్లో వీ హావ్ ఆల్రెడీ నైన్ టీమ్స్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అట్లాగే దీనికి యూత్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ రిగ్నేషన్ ఉంది అండ్ సీ మీన్ స్కూల్ గేమ్స్లో ఆల్రెడీ గేమ్ ఉంది ఆల్రెడీ మనకి మన ఈపీలో కూడా లాస్ట్ టైం మన ఆర్గనైజేషన్ జరిగింది తిరుపతిలో సో మన ఈ రోల్ బాల్ గేమ్ ఆల్రెడీ స్టాప్తో కూడా హ్యావింగ్ ద స్టాప్ లెక్స్ కైండ్ ఆఫ్ మోటో ఆల్రెడీ ఇంటర్మీ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ అది వర్షం కానీ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టాప్ లెక్స్ అయితే మనం పెట్టడం జరుగుతుంది అప్ కమింగ్ అండ్ దీనికి కంప్లీట్గా చల్ల సాంబరెడ్డి వసుధర దేవి సహకారంతో గుంటూరు ఉదయ్ హాస్పిటల్ కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ దివ్య దీప్తి ఆధ్వర్యంలో నల్లపాడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు ఈ వైద్య శిబిరంలో నల్లపాడు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఉచితంగా కంటి వైద్య పరీక్ష నిర్వహించి కళ్ళజోళ్లు మరియు మందులు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ దివ్య దీప్తి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కంటికి సంబంధించి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉండే నేపథ్యంలో కళ్ల కలకల వ్యాధి విస్మరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కండ్ల కలకలు వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ ను సంప్రదించి సంప్రదించాలని కోరారు కార్యక్రమం స్థానిక కార్పొరేటర్ మరియు నాయకులు హాస్పిటల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు
చెరి గబగబలు వేసేసి చేగడుక్కున్నా అన్నం కూడా తినలా అది పెట్టేసి బండి చుట్టూ తిరిగా తాళం లేదు తాళం లేదు బండి బండి అత్త తీసుకొచ్చారంటే ఏమన్నారంటే అదేంటి తాళం లేదు అంటుంటే ఎన్నడు తాళం ఉండదు తాళం ఉండదు ఈ బండి మాములు స్టార్ట్ అయ్యేది అన్నాడు నువ్వు అరే అక్కడ పెట్టు నువ్వు అన్నా నేను అన్నాను అక్కడ పెట్టు మా సార్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తావు ఈ పిల్ల అంది ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేస్తున్నా కలవట్లా మా సార్ మా సూపర్వైజర్ కూడా కలవపోతుంటే ఆ అబ్బాయి పక్కన నెట్టేగా నుంచోని ఉన్నా ఫోన్ చేస్తావా నేను చేస్తానా అని మేము ఇద్దరం అనుకుంటే ఉన్నా అది లేదు ఈ పట్టి నా పక్కనే ఉన్నాడు పట్టుకు పట్టుకుపోతున్నా పరిగెత్తాడు కుర్రోడు కదా పరిగెత్తాడు మేము ఇద్దరం అడగా పరిగెత్తాం ఇంకా చాలామంది కుర్రోళ్ళు పరిగెత్తారు ఇంకా ఈ అమ్మాయి పరిగెత్తి అది ఈ అమ్మాయి ఇంకా పరిగెత్తి నేను ఇద్దరం పరిగెత్తాం ఇంకా కుర్రోళ్ళు కూడా అట్టు పోతున్నారు పరిగెత్తారు అందరు పట్టుకుంటే అది జరిగింది అది సార్ అసలు ఎలా గుర్తించేవాళ్ళని ఎట్టు గుర్తించేవంటే నెట్టుకు వస్తున్నారు సార్ నెట్టుకు వస్తున్నారు వెనక మాల నుంచి గట్టిగా నెట్టుకు వస్తున్నారు నెట్టుకు వస్తుంటే మేము ఆపేసేసాం మా సార్ చెప్తున్నారు కదా బండి నెట్టుకు వస్తే దొంగ దొంగోళ్ళని మా సార్ కూడా మా ఎస్వా గారు కూడా చెప్తున్నారు గమనించండి దొంగలు ఎవరు ఎవరు అని చెప్తున్నారు మేము అట్టే గమనించాం మా సార్ చెప్తున్నట్టు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో తాడికొండ అసెంబ్లీ సీటు ను మాదిగలకు కేటాయించాలని తాడికొండ తెలుగుదేశం పార్టీ మాదిగ కులస్తులు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నియోజకవర్గంలో ఎనభై శాతం మాదిగలు ఉన్నారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాదిగలకు పెద్దపీట వేసిన పార్టీలు పంతొమ్మిది పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఇంతవరకు తెలుగుదేశం పార్టీ కేటాయించలేదు మా మనసులోని ఈ మాటను మీడియా ద్వారా చంద్రబాబు తెలపాలని కోరిక తాడికొండ నియోజకవర్గంలో మాదిగలు వెనకబడి ఉన్నారు మరో ఆర్థికంగా కానీ విద్యలో కానీ పైకి ఎదగాలని మా ఆకాంక్ష అన్నారు అట్లాగే జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయిన నారా లోకేష్ బాబు గారికి ముందుగా నమస్కారం ఈ రోజు ఈ తాడి కొన్ని నియోజకవర్గంలో ఎస్పెషల్లీ తాడికొండలో ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడానికి కారణం ముఖ్య ఉద్దేశం మాదిగలకి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సాటి చెప్పడం కోసమే ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్య ఉద్దేశం ఇక్కడ మాదిగ కులానికి చెందిన అభ్యర్థిని ఇంతవరకు శాసనసభ అభ్యర్థిగా ఎన్నుకోపోవడం ఎంతో బాధాకరం ప్రాధాన్యతిస్తూ మాదిగల తరఫున అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తిని నిజాయితీగా పనిచేసే వ్యక్తిని మాదిగల తరఫున అభ్యర్థిని ఎన్నుకొని ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తారని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము వేడుకుంటున్నాము అట్లాగే మేము తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇంతవరకు ఎటువంటి వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు కూడా నిర్వహించలేదు మేము పార్టీ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకే కట్టుబడి ఉన్నాము ఇప్పుడు కూడా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసే వరకు కూడా ఈ మాదిగల పోరాటం చేస్తూనే ఉంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో డొక్క మాణిక వరప్రసాద్ గారిని ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకొని అంటే అదేవిధంగా మంత్రి స్థానంలో కూడా కూర్చోబెట్టిన దాఖలాలు మనం చూసాము మరియు వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా పోయిన గత ఎలక్షన్ లో కూడా రెండువల్ శ్రీదేవి గారు అదే మాదిగ కులానికి చెందిన అభ్యర్థి గెలవడం జరిగింది ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఎక్కువ స్థా ఎక్కువ మెజార్టీ కూడా సంపాదించుకుంది కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా నలభై ఏడు వేల మంది మాది కులస్తులు ఉన్నారు ఇప్పుడు కొత్త ఓట్లు చేర్చారు వాటితో పోల్చుకుంటే దాదాపు యాభై వేల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ రెండు వర్గ రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి రెండు సామాజిక వర్గాలు అట్లాగే ఒకే సామాజిక వర్గానికి గత నలభై ఏళ్ళగా టికెట్ ఇవ్వడం అనేది ఎంతో బాధాకరమైన విషయం రోహిత నవీన్ కుమార్ మాజీ తాడికొండ గ్రామ సర్పంచ్ గా చేశారు మాకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ రోజు ప్రెస్ మీటింగ్ చేయ కారణం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి పార్టీ పెట్టిన కాడి నుంచి పార్టీ పెట్టిన కాడి నుంచి మాదిగలంతా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫునే ఉన్నారు మా గ్రామ పెద్ద అయినటువంటి కంతేడి పానే గారి నుంచి కానీ ఇప్పుడు ఉండే హనుమంతరావు గారి దగ్గర నుంచి కానీ మాదిగలు మొత్తం వాళ్ళానికే నడిచారు వాళ్ళు ఏ నిర్ణయిస్తే అదే మాట ప్రకారం మాదిగలు నడిచారు పార్టీ పరంగా కానీ మాదిగలు చాలా వెనకబడిపోయారు కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల కొన్ని ఫలాలు అందట్లేదు మాదిగలకి ఏకాడికి వచ్చిన నియోజకవర్గంలో వచ్చిన ఎమ్మెల్యే తరపు వాళ్ళకే న్యాయం జరుగుతుంది కానీ 
మాదిరికి న్యాయం జరగట్లేదు అందుకని మాకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈసారైనా సరే మాదిరికి సీట్ ఇచ్చి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం గుంటూరు జిల్లా కాకుమోన మండలం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆదివారం రేషన్ డీలర్లు ఎండియు వాహనదారులకు సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్ ప్రసాద్ రావు సివిల్ సప్లై డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పద్మజ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ ప్రసాద్ రావు మాట్లాడుతూ ఎండియు వాహనదారులు ఇంటింటికి రేషన్ అందించే విధంగా సమయ పాలన పాటించి కార్డుదారులకు రేషన్ అందించాలని సూచించారు రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎటువంటి ఫిర్యాదులు అందినా ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన హెచ్చరించారు ఈ సమావేశంలో వివిధ గ్రామాల రేషన్ డీలర్లు ఎండియు వాహనదారులు పాల్గొన్నారు <laughs> చెప్తాను <laughs> ఎన్టీ జిల్లా జగ్గయ్యపేట పట్టణం కోదాడ రోడ్ల గల పాత ఎన్ఎస్పీ క్వార్టర్స్ నందు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ను విజయవాడ సిపి క్రాంతి రానా టాటాతో కలిసి ప్రభుత్వ విప్ సామినేని ఉదయభాను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పట్టణం రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతున్న కారణంగా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగుతున్న కారణంగా పట్టణంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభించడం చాలా గొప్ప విషయమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీపీ వి అనిత ట్రాఫిక్ డీసీపీ ప్రసాద్ నందిగమ ఏసీపీ జనార్దన్ నాయుడు సిఐ జానకిరాం ఎస్ఐ రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జగ్గేపేటలో నందిగామ డివిజన్లో ఉన్న పోలీస్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఎన్నో రోజు కూడా అనుకుంటున్నాం జగ్గేపేట టౌన్లో ట్రాఫిక్ బాగా విపరీతంగా రోజు రోజు పెరిగిపోవటం ముఖ్యంగా చుట్టుపక్కల అనేక రకాల సిమెంట్ కంపెనీలు కానీ ఫార్మా కంపెనీలు కానీ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం కూడా రోడ్లు బాగా రద్దీగా ఉన్నాయి దీన్ని వెంటనే డీజీపీ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాను అలానే మన విజయవాడ సిపి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకురావడంగానే వెంటనే వారు స్పందించి జగ్గేపేటలో చెప్పిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే నిర్ణయం తీసుకొని తప్పకుండా ఏర్పాటు చేస్తాం అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ చూడమని చెప్పారు ఇది మన గవర్నమెంట్ ఎన్ఎస్పి ఓల్డ్ కాలనీలో ఉన్న ఈ ఆఫీసులో ఉన్న కార్యాలయాన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేశాం వెంటనే మన పోలీస్ సిబ్బంది మన లోకల్గా ఉన్న డిఎస్పీ గారు సిఐ గారు ఎస్ఐ గారు అందరూ కూడా మన ముఖ్యంగా విజయవాడ కూడా డీసీపీ గారు వచ్చి ఈ సైట్ని చూసి వెంటనే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది చాలా అవసరం ఎన్నో రోజుల నుంచి కూడా మేము అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం అయితే మరి అనేక రకాల వల్ల మనం వాయిదా పట్టడం జరిగింది సిపి గారు చొరవ వల్ల వెంటనే దీన్ని ఏర్పాటు చేసి దీన్ని ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం అనేది ఒక మంచి సుపరిణామం తప్పకుండా ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ అనేది చాలా చాలా అవసరం ఇవాళ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం కూడా బాగా హెవీ రద్దీగా ఉంటుంది తప్పకుండా మరి ఇవాళ పోలీస్ స్టేషన్ వల్ల ఇవాళ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అవటమే కాకుండా ఈ యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరగకుండా మరి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి జరగకుండా ఉంటారు కంట్రోల్ చేయడం కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అలానే గతం నెల రోజు కూడా చూస్తున్నాం ఈ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టగానే వెంటనే సిబ్బంది రాగానే మేము ప్రతిరోజు కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కడ ఆకుండా వెంటనే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది తప్పకుండా ఇది మంచి పరిణామంగా భావిస్తూ అలానే విజయవాడ గవర్నర్ పేట సిఎస్ సురేష్ ఆధ్వర్యంలో గవర్నర్ పేట పరిధిలో లాడ్జీలపై రైడ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఎస్ సురేష్ మాట్లాడుతూ సిపి క్రాంతి రానా టాటా ఆదేశాల మేరకు రైడ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ జేఏసీ వాళ్ళు మరియు విద్యుత్ సంఘాల వారు చలో విద్యుత్ సౌధ విజయవాడ నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎటువంటి పోలీస్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని ఎటువంటి అసంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడిన వారిని చట్ట వ్యతిరేకంగా పాల్పడిన చూస్తూ ఊరుకోమని తెలుపుతున్నామన్నారు విజయవాడ నగరంలో సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్స్ పిఎస్ సెక్షన్ థర్టీ యాక్ట్ నగరంలో అమలులో ఉన్నాయి కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ ఫణీంద్ర సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు
తారీఖు ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ అసోసియేషన్ జేఏసీ వాళ్ళు మరియు ఇతర విద్యుత్ సంఘాల వాళ్ళు విద్యుత్ సౌధ చెలో విద్యుత్ సౌధ మరియు మహాధర్న విజయనగరం విజయ విజయవాడ నగరంలో జరపడానికి కాలివ్వడం జరిగింది అయితే ఈ కార్యక్రమానికి పోలీస్ శాఖ నుండి ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వబడలేదు అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని కొంతమంది అసాంఘిక శక్తులు విజయవాడ నగరంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించాలని చట్ట వ్యతిరేక చర్యలు పాల్పడే పాల్పడుతున్నారు పాల్పడడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని మాకు సమాచారం రావడం జరిగింది అయితే విజయవాడ నగరంలో సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి అదేవిధంగా సెక్షన్ థర్టీ పోలీస్ యాక్ట్ ప్రకారం నిషేధాజ్ఞలు అమల్లో ఉన్నాయి వీటిని ఉల్లంఘించి ఎవరైనా విజయవాడ నగరంలో ఈ కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే వారిపై సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్సే కాదు సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు మొత్తం విజయవాడ నగరం అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న చిన్న ఏరియాస్ అన్నీ కూడా తనిఖీలు చేస్తున్నాం గవర్నర్ పేట పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మేము ఇప్పుడు వరకు సుమారుగా ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై లాడ్జులు చెక్ చేస్తాం ఇంకా మిగిలినవి అన్నీ కూడా ఈరోజు రేపు ఈ తనిఖీలు కంటిన్యూ అవుతాయి